Deutschland hat ein Rassismusproblem. Am 19. Februar jährt sich zum ersten Mal der rassistische Anschlag in Hanau. Die Migrantifa Berlin lädt am 19.02. ab 16 Uhr zu Gedenkorten ein. Rathausplatz Neukölln, Oranienplatz Kreuzberg, Leopoldplatz Wedding. In der Verwendung der Bezeichnung Kartoffel gegenüber weißen deutschen Personen werden Rassismuserfahrungen verarbeitet. Das sollten weiße deutsche privilegierte Personen auch aushalten können. Zumal wenn Kategorien, die durch Privilegien unsichtbar gemacht werden, aufgedeckt und hinterfragt werden. Als Selbstbezeichnung finde ich Kartoffel eher heikel. Allmann fällt als Selbstbezeichnung ja eh komplett weg. Und bei Biodeutsch denke ich an weiße, heteronormative Kernfamilien und ihre Townhouses, die irgendwelche Stadtteile gentrifizieren. Da haben wir es, auch Kartoffeln mögen sich als nicht homogene Gruppe verstanden wissen. Es gibt ja schließlich enorme Unterschiede und Feinheiten. Also die mäßig feuchten, mild im Geschmack, dann die trockenen, dafür etwas kräftiger im Geschmack. Tiefer bin ich nicht in die Materie eingestiegen. Vollkartoffel oder halbe Kartoffel, das klingt auch ein bisschen essentialistisch, oder? Nun lässt sich nicht leugnen, dass die Kartoffel als Queen oder King oder Queen ganz oben auf der deutschen Essenskultur thront und trotz ihrer extremen Fahrtheit einfach mega dominant ist. Damit mir bei dem Gedanken an Kartoffel nicht nur Salzkartoffeln ohne Salz oder Pellkartoffeln ohne Kümmel einfallen, habe ich meinen Girlfriend nach hotten mexikanischen Kartoffelgerichten gefragt. Sie schweigt sich dazu noch aus. Sie hat mir aber erlaubt, WhatsApp-Bilder aus unserem Chat zu teilen, die sie mir in den letzten Wochen geschickt hat. Für sie bin ich Patata oder Papa oder Kartoffel. Uh, that sounds kinky. Ähm, achtet bitte hier besonders auf die Interaktion von Kartoffel und Companion. Oder wie Donna Haraway schreibt, nicht alles ist mit allem verbunden, alles ist mit etwas verbunden.